Evet detayları izledik. Hemen konuğumuza dönelim. Öncelikle tabii bir e, tablo çizmenizi isteyelim. 2019 nasıl kapandı? 2020'den beklentiler neler? Neredeyiz? Siz neredesiniz sektörde? Tabii 2019 yılı otomotiv sektörü açısından e, ciddi manada e, inişli çıkışlı bir seneydi. 2019 yılı e, özellikle hükümetimizin de ciddi manada destekleriyle beraber 479 bin adet ile seneyi kapattı. Hı. 479 bin adet neyi ifade ediyor diye sorduğumuzda otomotiv endüstrisi iç piyasada e, 2017 yılına kadar ortalama 809 bin bandında 2017'de de 1 milyon adet iç pazar dinamiği vardı. 2019 yılında 479 bin demek aslında iç pazarın %60 gerçek dinamiğinden uzaklaşmış olduğu bir seneydi. 2019 sektör adına bizce e, en kötüsü diye nitelendirebileceğimiz bir seneydi. Umarım e, artık bir daha tekrarı olmaz ve hep birlikte o kaybettiğimiz pazarı yeniden, yeniden yerine koyabiliriz. Evet peki 2020 yılı için e, öngörüler nasıldı? Yani tabii başlayalı henüz e, ilk çeyrekteyiz. Evet. İlk çeyrek e, çok hoş başlamadı esasen koronavirüsten vesaireden bahsediyoruz ya sık sık işte burada kredi faizlerindeki tabii gerileme ciddi anlamda sirayet etti satışlara otomobil içinde konuşacak olursak hı hı. yine e, destekleyici oldu ama mesela virüsten bir etkilenme var mı burada da? Ya virüsün direkt bizim otomotiv satışlarına negatif manada bir etkisi yok fakat piyasada uzun zamandır konuşulan işte bu bir aydır konuşulan bir süreç var işte gittiğimiz zaman otomobil Almak istiyoruz fakat otomobil bulamıyoruz. Evet Türkiye'nin onu sık sık söylüyorlar. En önemli sağlayıcısı Avrupa Birliği ülkeleri. Biz Avrupa Birliği ülkelerinden ithalat yapıyoruz ağırlıkla. Hı. Dolayısıyla oradaki otomobil fabrikalarının da ağırlıklı yan sanayi tedarikçisi uzak doğu. Buna Çin'de evet. diyebiliriz, uzak doğu ülkeleri diyebiliriz. Oradaki tedarik zincirinin bir miktar kırılmasıyla beraber üretim biraz yavaşladı. Dolayısıyla yavaşlayan üretimde de Tüketici de ister istemez şu refleks oluştu. Biz gidiyoruz araç almaya fakat istediğimiz aracı bulamıyoruz. Bunun sebebi e, otomotiv sektörünün araç satmama isteği değil. Otomotiv sektörünün e, lojistik bacağının bir miktar kırılmasından ötürü bir sıkıntı yaşanıyor. Ama e, görünen o ki biraz önce de bakanımız da işte açıklamalarını yaptı. E, Türkiye bu işlerde en fazla en önce tedbirini alan ülkelerin başında geliyor. Umarım biz de Mart ayının bitişiyle beraber Nisan'da, Nisan'ın ortalarıyla birlikte bu tedarik zinciri de yeniden tesis edilir ve sektörde bu manadaki sıkıntının önüne geçmiş olur. Evet. Peki fiyatları etki ediyor mu bu tarz durumlar? Yani sonuçta arz ne kadar fazlaysa fiyat o kadar düşer genel anlamda ama otomotivde de böyle bir durum söz konusu oldu mu? Şimdi fiyatlara bunun negatif manada yansıması veya pozitif manada yansıması yani koronavirüs fiyatı tetikler mi diye soru buysa fiyatı Gibi. tetiklemez. Sonuçta e, otomobil satılırken sabit fiyatlı satış sistemleri var, ön ödemeli satış sistemleri var. Dolayısıyla direkt fiyatı etkilemez ama bugün e, sabah uyandığımızda euro 7'ler mertebesindeydi, dolar 6-15 mertebesindeydi. Dolayısıyla insanlar araçlarını ithal ederken... Bugün gümrüklüyorsa bu kurlardan gümrükleyecektir. Bu kurdan gümrükleyen firma da ister istemez bu ideal sapma oranının biraz üzerindeki bir sapmalar. Dolayısıyla burada bir fiyat ayarlamaları gündeme gelebilir diye düşünüyorum. Evet. Peki beklenti anlamında neredesiniz sektör olarak? Sektörün şöyle iki rakam verelim. Ocak-Şubat'ta sektör 74 bin adet araç satmış. Geçen sene Ocak-Şubat'ta ne satmış? Geçen sene Ocak-Şubat'ta 39 bin satmış. Baktığınızda sektör %90 aslında geçen senenin üstünde performans Neyse, gösteriyor. Bu %90'ı lineer hesapladığımız zaman önümüzdeki geriye kalan 10 ayda sektör neyle kapatır? Biz bunu sene başında da oyder olarak ilan etmiştik. Bu sene eğer çok olağanüstü bir durum olmazsa 700 bin adet iç pazar dinamiği ile biz seneyi kapatırız. En azından temeli sağlam olur fazla inişli çıkışlı olmaz. Dolayısıyla hayal ettiğimiz, arzu ettiğimiz ve daha önce de yaşadığımız milyonlu adetlere önümüzdeki sene birkaç sene içerisinde tekrar ulaşırız diye düşünüyoruz. Evet peki e, burada biraz daha baktığımızda rakamların arttığını görüyoruz. 
Kredilerde ciddi anlamda kredi faizlerinde gerileme vardı. Başka ne etki etti? %90 oranında bir artış olduğundan bahsediyoruz. Tabii burada en önemlisi bütün paydaşların elini taşın altına koyması. Yani Otomotiv Sanayicileri Derneği ki burada üretenler. Hı. Otomotiv Distribütörleri Derneği ithal edenler. Ortada bir yük vardı. Otomotiv sektörünün açılması gerekiyordu. Hı hı. Hükümetimiz burada Bankalar Birliği'nin de önderliğinde e, otomotivin faizlerinin düşürülmesi, faiz yükünün azaltılması yönünde bir adım attı ve Otomotiv Sanayiciler Derneği de burada kendi üzerine düşen ODD, OİDER kendi üzerine düşen yükü paylaştılar. Dolayısıyla bunlar aslında e, üretici tarafından, ithalatçı tarafından sübvanse edilen kredi oranları. Hı hı. Bizi ne tekrar eski e, adetlerimize getirdi? E, uygun faiz oranı. Ama sadece evet. uygun faiz oranı yetiyor mu? Yetmiyor. Çünkü bunun yanı sıra bazı durumların da e, olması gerekiyor. Bunlar nedir? Uygun faizi sunduğunuzda eğer mevduat faizi hala yüksekse tüketici sizi tercih etmiyor. Biz geçen sene de mevduat faizlerinin çok yüksek olması ve mevduat faizlerinin yüksek olması hasebiyle tüketicinin araç alma iştahının giderek düştüğünü tespit etmiştik. Dolayısıyla bugün 0.49 ile anons edilen ki Türkiye Cumhuriyeti tarihinde gerçekten böyle bir faiz oranı yoktur. Her zaman biz bu faiz oranının e, sürdürülmesi gerektiğinin altını da tekrar tekrar çiziyoruz. Evet. Peki e, biraz daha ÖTV indirimleri, hurda araç teşvikleri de ön plana çıkıyor. Bunun sirayeti nasıl oldu sizce? Şimdi ÖTV KDV indirimi müpen bir durum. ÖTV KDV indirimi zaten sektörün en düşük olduğu zaman dilimi içerisinde hükümetimiz tarafından zaten e, ilk yardım olarak, ilk pansuman olarak yapıldı. Hı hı. Fakat bugün gelinen noktada zaten adetler, satış adetleri bize sağlıklı bir zemine oturduğumuzu gösterirken hükümetten bir ÖTV, bir KDV beklentisi tabiri caizse abesli iştigal olur. Yani bu saat itibariyle ben hiçbir şekilde ÖTV, KDV desteğinin ee, ÖTV KDV ile ilgili bir desteğin, bir teşviğin olacağını düşünmüyorum. Zaten yapmış olduğumuz görüşmelerde de böyle bir desteğin olmayacağının altı kalın kalın çiziliyor. Evet. Peki daha çok neler tercih ediliyor Türkiye için konuşacak olursak? Mesela sedanlar biraz daha ön plana çıkıyor e, benim gördüğüm kadarıyla ama SUV'ye de bir e, ilgi artıyor gibi sanki. E, tabii şimdi baktığımızda Türkiye'de Dört kapılı diye tabir ettiğimiz model yani sedan kasa tipi yüzde 47 ile 28.300 adet satılmış. Yani hala açık ara liderliğini koruyor. Ama geçmiş evet. yıllarda e, bu rakam yüzde 60'lar mertebesindeydi. Bugün gelinen noktada yüzde 47 aslında sedanın da gerilediği. Peki Hı. bunun yerini ne alıyor? Bayı Buradan ne evet. çalıyor diye bakarsak yüzde 29.6'ya su SUV diye tabir ettiğimiz araçlar yükselmiş. Yani 17.685 adet satılmış. %19 bu şekilde de hatchback diye tabir ettiğimiz araçlar satılmış. Hı hı. Peki bu dönemde şuna da biz bakıyoruz e, oyder olarak. Benzinli aracın yüzde kaç diye söz konusu dönemde Ocak-Şubat döneminde benzinli araç yüzde 48 olarak kendine yer tutmuş. Dizel %43, dizelde de bir gerileme olduğunu görüyoruz. Hibrit %3,5 gibi bir pay almış. E, hibritin geçen yıl da gelişti. Elektrikte ise henüz daha yüzde yarım bile diyemediğimiz bir durum var. Ocak-Şubat ayında 80 adet elektrikli satılmış, 2128 adet ise hibrit araç satılmış. Peki biraz daha hibritin ön plana çıkmasını bekleyebilir miyiz ilerleyen süreçte? Yani e, sürekli olarak e, Hangisinin, pardon, hibrit. Hibritin. E, hibriti zaten geçen yıl baktığınızda hibrit toplam pazarda 12 bin adet satılmış. Bu sene de hibritin geçen senenin üstünde bir performans göstereceğini zaten biz görüyoruz. Hı hı. Hibrit araçlar önümüzdeki 10 yılda elektrikli kadar e, belki çok e, söz konusu olmuyor ama hibrit araçlar ciddi manada önümüzdeki 10 yılda hayatımıza girecek. Özellikle bu karbon emisyonundan ötürü evet. çevre e, duyarlılığından ötürü hibrit araçları sıkça büyük şehirlerde Görmeye devam edeceğiz. Avrupa'da zaten yasaklanacak e, diğer fosil yakıt kullanımı. 2025'te evet e, işte İngiltere'nin başkenti Londra'da, Amsterdam'da, Kuzey Avrupa ülkelerinin başkentlerinde zaten 2025 Hı -hı. yılında e, dizel makina 
e, komple yasaklanıyor. Hatta e, elektrikli araç alımı için de ciddi manada bu ülkelerde, bu başkentlerde ciddi teşvikler var. Dolayısıyla bizim de birkaç yıl içerisinde eminim ki TOG'un da hayatımıza girmesiyle birlikte elektrikli araçlarla ilgili de çok ciddi mesafeyi çok kısa zamanda kat edeceğimize biz inanıyoruz. Evet. Peki e, şimdi modellerden bahsettik. Daha çok sedan ön plana çıkıyor diye. E, yakıtta da dizelin artık geri planda mı kaldığını söyleyebiliriz. Çünkü çok fark yok aslında benzinle dizel arasında ama e, dizel daha çok tercih edilen e, bir yakıt türü aslında. Dizel araçlar daha çok tercih ediliyordu. Bu e, birbirine çok yaklaşmış oranlar neden kaynaklanıyor? Eskiden dizelle e, benzinli araçların e, arasında çok ciddi bir e, satış Hem fiyat sonrası, farkı vardı. Satış sonrası Hı. hizmetlerde çok ciddi bir fark yoktu. E, ama ikisinin arasında sıfırda biraz fark vardı. Akaryakıtın litre fiyatı da dizel lehine çok fazlaydı. Evet. Akaryakıtın litre fiyatının benzinli lehine makasın kapanmasıyla beraber özellikle benzinli makinaların da küçük hacimli atmosferik beslemeli e, benzinli motorların da devreye girmesiyle yakıt sarfiyatı da hemen hemen dizelle yaklaşır vaziyete geldi. Evet. Bir de e, dizel de karbon salınımından ötürü de her marka e, karbon salınım seviyelerini tutturamıyor. Dolayısıyla dizelde ana firmalar da yavaş yavaş küçük hacimli motorlardan çıkma kararı aldılar. Özellikle 1.5 motora kadar biliyorsunuz Türkiye'de ÖTV'ler %45, %50, %60 dilimlendirilmiş vaziyette. Avrupa'da motor hacmine göre vergilendirme olmadığı için orada 1.5'i yapma taraftarı değil. Çünkü küçük hacimde Euro 6 standartlarını tutturmak için ciddi yatırım yapılması hı hı. gerekiyor. Halbuki aynı aracın 2 litre motorunda o standartları rahatlıkla tutturuyor. Dolayısıyla Avrupa Birliği 2 litre ve üzeri araçları üretmeyi tercih ederken Türkiye pazarı için e, görece daha küçük bir pazar için 1.5 dizel makine üretmeme karar aldılar. Bundan ötürü üretici ve dağıtıcı firmalar da bu e, dizel makineden yoksun kalınca ister istemez yerine benzinli araç ikame edildi. Evet. Peki daha çok neler satılıyor? Neler satılmış? Onlara da bir bakalım. Hangi markalar ön plana çıkıyor? Özellikle bizim için aslında Türkiye için e, çok fazla değişmiyor markalar. Biz biraz daha bildiğimizi, kullandığımızı sürekli olarak tercih etmeye çalışıyoruz. Bir otomotiv lider e, VTR'miz var onu getirelim. E, detayını ben vereyim öncelikle. Şubat ayının satış şampiyonları e, açıklanmış ki rakamların %90 seviyesine çıktı bir dönem. Şubat ayı 7479 adet araç satılmış görünüyor. Renault birinci sırada bakalım detayları. Otomotivde Şubat ayının liderleri belli oldu. 7500'e yakın araç satışıyla Renault ilk sıraya oturdu. Otomotiv Distribütörleri Derneği 2020 yılı Şubat ayı otomobil ve hafif ticari araç pazarına ilişkin satış rakamlarını açıkladı. Buna göre Ocak ayında birinci sırada yer alan Volkswagen 7479 araç satışıyla şampiyonluğu Renault'a kaptırdı. Rakamlara göre pazarda geçen ay 47.122 adet araç satışı yapıldı. Satışlar %89.4 arttı. Yıla iyi bir başlangıç yapan otomotiv pazarında Türkiye'de üretim yapan Renault bu ay 7.479 adet satışla liderliği Alman otomobil üreticisi Volkswagen'den alarak ilk sıraya yerleşti. Ardından 5.894 adetle yine Türkiye'de de üretim yapan Fiat ve 5894 adetle de Alman otomobil üreticisi Volkswagen sıralandı. Ford ve Peugeot'da ilk 5'te yer alan firmalar oldu. Otomobil satışları motor tipine göre incelendiğinde benzinli otomobil satışları %48.12 ile birinci sırada yer alırken dizel otomobil satışları %41.77 payla ikinci sıradaki yerini korudu. Evet, markalardan bahsettik. Ee, bunu bir yorumunuzu alalım. Sonra sektör için ne, neler yapılabilir iyileştirmek anlamında? Orada zaten ilk beşe baktığınızda ilk beşin içerisinde Volkswagen ve Peugeot da var. Volkswagen hmm. ve Peugeot Türkiye'de yatırım yapmayan ama pazarda ciddi manada e, dominant olan firmalar. Ama diğer üçü Türkiye'de üretim yapan firmalar. Dolayısıyla e, biz Türkiye'de üretim yapan bütün firmaları da hem e, yerli hem milli diye addediyoruz. Dolayısıyla her zaman da anons ediyoruz ki Türkiye bir fırsatlar ülkesi. 
Özellikle jeopolitik anlamda da ciddi manada lütfen herkes gelsin. Türkiye'de yatırımını yapsın. Bunu niye söylüyorum? Volkswagen'in Manisa ile ilgili geçen yıl bir kurmuş olduğu şirket vardı. Orayla ilgili de biz umarım kısa zamanda olumlu haberleri alırız. Tabii sektörün bir manada da e, bu seneyi pozitif büyümeyle kapatması için neler lazımı e, bir gözden geçirirsek e, 0.49 faiz oranı e, 31 Aralık'ta bitmişti. Bankalar Birliği ve hükümetimizin almış olduğu kararla 31 Mart'a kadar tekrar uzatıldı. Şimdi o 0.49 faizin tekrar biz Otomotiv Yekil Satçılar Derneği olarak tekrar bir gözden geçirilmesini en azından sektörün biraz daha sağlıklı bir zemine oturana dek uzatılmasını talep ediyoruz. En azından bir 3 ay daha uzatılması e, sektörün sıhhatli bir zemine kavuşması adına çok isabetli olur diye düşünüyoruz. Evet peki e, sektörün oyuncuları olarak neler yapılabilir? Hangi manada? Yani yetkili satıcılar, e, bayiler e, bu anlamda neler yapılabilir? Yetkili satıcılık sisteminde e, bizim baktığınızda geçen sene bir önceki sene 725 tüzel kişiliğimiz vardı. 725 hı hı. tüzel kişilik 975 plaza vardı. 725 tüzel kişilik bu bir buçuk yıllık süreçte 600 64'e düştü. Biz aslında yetkili satıcı dostlarımızı kaybettik. Bu bir buçuk senelik ekonomik türbülans döneminde ciddi manada arkadaşlarımızı e, faize aslında kurban verdik. Dolayısıyla bizim bir beklentimiz de şu. E, özellikle KOBI kredilerinden istifade etmek adına KOBI üst limiti 125 milyona çıkmıştı. KOBI üst limitinin tekrar gözden geçirilip 175 milyon, 200 milyon TL bandına doğru çıkarsa otomotiv yetki saçılık sistemi adına da olumlu bir adım olur. Evet, peki. Çok teşekkür ediyorum. Ben, teşekkür ben değerli yorumlarınız, katkılarınız için. Bugün Araba Sevdası'nın Otomotiv Yetkili Satıcıları Derneği Başkanı Murat Şahsoğaroğlu ile beraberdik. Sorularımızı yanıtladı. Hem rakamlara baktık biraz daha sektörde nerelerdeyiz. Şubat ayı rakamları vardı, onların detayını verdik. Hangi modeller biraz daha ön plana çıkıyor? Faiz indirimlerinin etkisinden bahsettik. Ve başkanımızın da... Aslında yorumlarını, isteklerini aldık, düşüncelerini aldık, değerlendirdik ve araba sevdasında da bize ayrılan sürenin sonuna geldik efendim. Şimdilik kapatıyoruz. Saatlerimiz 18'i gösterdiğinde Z raporuyla yeniden burada olacağız. Görüşmek üzere diyelim.